Mi mirdita dhe mirë se erdhët në të transmitim të drejt për drejt, duke filluar me urimin, gëzuar Sultan Novruzin për të gjithë besimtarët muslima në përgjësi dhe për ata bektashin në veçanti. Gëzuar këtë dit të ndëruar mishë të gjithju që pëmëndishni në transmitim të drejt për drejt dhe uroj vetëm dashuri pache dhe harmoni në familje të tuaja. Kjo shumë e rëndësishme, një mesaj që ne japim gjithë dit në transmitime të una drejt për drejta në përmjet probleme dhe halëve familjare që trajtojmë gjithë dit në këtë studio. Në fakt, takimi unë i fundit për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vënd, dje nuk jemi takuar së bashku, ka qënë historia e një zonje e cila kishë humbur djalin, por edhe bashkëshortin. Tre jetimet e djalit u trajtuan gjatë në këtë studio dhe në fakt premtimi drejt për drejt ishte i agjensis investigative stop krimit. Zotit Fatmir Sena ka shkuar në këtë familje, e ka ndimuar atë dhe ta një presim edhe për gjigje në kryetarit të bashkis për gjetjen e një punet të nënës të tre jetimve. Ndjek e materialin dhe rikthejmë me njërë në studio. Sot jemi të këfamilja e Fatmirës, që i dha më vafim të kë emisioni në zemër të hapur, dhe me një hekë a reaguar president i Ugas në Shqipëri, dhe ka sa nga grupë dhe të gjithë bashkëmëntorët dhe agjensisë iniciative stop krimi, kanë kontribuar dhe ja ku janë të gjitha ushqimet këtu, ushqimet kemi siguruar për një vit dhe të falenderim emisioni në zemër të hapur, që përbanë të sensibilizim të ajtë mokë. Jemi shumë të këna e këtë të ndimesë që në dhanë të një vetë një, kam katë të një jetim, shumë të rinë gjejit në të gjitha. Duke falenderuar zotin Fatmir Sena dhe agjensin investigative stop krimit, falenderoj dhe gjitha ta që kanë telefonuar në korë, rekord të gjithë teleshikuesi që kanë dashur të ndimojnë këtë familjen. Ta shmo premtimi mbetet i kryetarit të bashkisë të Selenicës, zotit përparim Shametaj, për rehabilitimin në një punë të nënës e këtyre tre jetimve, për të lecuar sa do pak këtë familje me një dhimbje shumë të madhe. Dhe duke shpresuar që kjo familje tashmë po e merë rrugzidhje në saj, unë shpresoj që një rrugzidhje të gjithë dhe personajja që kam britur ditën e sotme në këtë studio. Për më shumë ndjekim të material dhe rikthejemi për të njohë në këtë ditë të veçantë, një grua me zemër të madhe dhe një grua shumë të veçantë me jetën e saj. Aty ku një vajzë 35 vjeqare, me sindromën daun dhe me prapamethje të theksuar amendore, që në moshën 2-3 muajshe, braktiset nga nëna e saj biologike, tashmë rritet me bashketuisin e babajt të saj, i cili është larguar nga kjo jetë 8 vite më parë. Ndjekim materialin. Historia që do të trajtohet sot në emisionin me zemër të hapur është sa njërë zore ashtu edhe e trisht. Një grua 55 vjeqare për balet sot me një vështirësi të jashtë zakonshme. Ajo për kujdeset prej vitesh për vajzën e bashketuesit të saj i cili ka ndëruar jetë. 55 vjeqarja dikur ka patur një martes nga e cila ka tre fëmi. Kjo martes shkoj drej divorcit dhe ajo në moshën 35 vjeqare filloj të bashketon të me një burë i cili gjithashtu ishte i divorcuar nga grua ja e ti e parë dhe kishte marë në kujdesari vajzën e cila vuan nga prapambetje e thellë mëndore. 55 vjeqarja e ka gjithur vajzën 7 vjeq dhe është për kujdesur për të si kur të ishte vajza e saj, por fati soli që bashketusi pra baba i vajzës të ndëron të jetë. Aktualisht 55 vjeqarja do të shkoj në Frantës të këfëmijët e saj që i ka nga martesa e parë, por në anën tjetër, Ajo nuk do të abraktis vajzën e ish bashketuasit dhe të alur atë në mes të katë rrugve. Askush nga familjarët e të ndjerit nuk është përgjigjur, ma di dhe o ma biologike e vajzës e ka braktisur atë vetëm dy muajshe. Daj sot 55 vjeqarja nuk po gjenë zgjidje as nga instrucionet e vendit, ajo do të bëja pel për ndimë. Kjo është historia e një zonje shumë të veçantë dhe me historinë shumë të veçantë të vajzës bashketuesi të saj. A i ka ndruar i jetë vetëm 8 vite më parë, vajzën e ka gjetur vetëm 7 vjeqe për cilën është përkujdesur gjithë të vite. Vajza me aftësi të kufizuara tashmë është 35 vjeqare, por zonja 55 vjeqare duke qënë se ka dhe 3 fëmijët e saj dhe ato ndodhen në Fransë, kanë kërkuar për shkak të rëndesës e saj shëndecore ti bashkohet tre fëmive të saj biologik, por mëndjen e ka pikërish të këvajza që gjeti 7 vjeqe dhe është përkujdesur. Ajo kam betur e vetme, e vetme ajo nuk mund të thoj të këfëmijët për të alën në qelë të hapur këtë vajzë, sepse është përkujdesur dhe i dhe më shpirti. Me mua në studio, zonja Irena Cara, për shëndetje, mirë se erdhe në këtë studio.
e shëllim dhe prej kërë zënja i rinë, kur mendonë se po sakrifikonë gjëndjen të ndëshëndecore, thmit të tu biologi që ndodhe në Francë të kërkojnë të bashkohesh atyre, për shkak të kushteve që ti ndodhesh, por ndërko gjusë për në zemrën se ke këto në Shqipëri. Më së thejmë pjesën më të madhe të zemrën së ndërë. Pjesën më të madhe, pjesën më të madhe, se fmit e mi janë të manë atje, kurse kjo s'kas njëri. E ke gjetur në moshën 7 vjeqë edhe unë do flasë për mënyrën se si e ke gjetur, si e ke trajtuar, dhe po ishtu nga momentin në moment, mos bashkimin me fmijët e tu, sepse nuk ke ku e lë vajzën e bashkjetuesit. Do të flasim pse ajo gjëndet e vetë me sot, asku që nuk kujdeset për vetë shteja. Mirë, me mua në studio, avokati, zotin duhe Pietra, përshëndetje mirë se erdhe në këtë studio, avokati. Aurela Agaliu, psikologja jo në përhershme, përshëndetje mirë se erdhe. Aurel, dhe përbal Ljush, avokati, Klodja Reqi, opinionist, përshëndetje mirë se erdhe. Dhe që vini nga shëllqata antikorupcion. Falem derit, Klodi që jeme mua në studio. Zonja Irena, do doja të flisim para prakisht, sepse të dhëmë shpirti, kemi folu gjatë për para se tynim në transmitim të drejt për drejt edhe për shkak të emocioneve që ju keni. Flasim pak për jetën tuaj, 5 vjetë e 5 vjeqare, një martese par, me tre fmi, fmijët e tu, prej sa kosh kanë emigruar në shtetin francez? Një martese par, asë njëri nuk do që të shkatroj një familje, por martese par ishte shumë e vështirë, Jetova 15 vjetë, me babë në fmive të mi, pasaj u divorcova. U lidha me personi në fjalë, babë në marinellës. Bashkjetuam, nuk kam bërë ku në rëzim, në orëse ishte një gabim që së më fale, që sot marinella gjendët në këtë pjesë. Nuk kam të drejt të marë, askur kumë përve shtetit tim, shqiptar. Nuk mund e nëzjerë, nuk mund e nëzjerë i pashaport, kam shku... Me nëzjerë pashaportën, më kanë mërë mas dy ditësh në telefon, më kanë tanë pashaportë e marinellës, nuk bënë se shumë firmën, unë dorën si përshit, dorën si marinellës, se nuk dinë. Fëmit e mi, vajzët të është u bërë nga ti 12-15 vjetë, që është në Fransë, është në mërtume me francesë, ka një familje të mrekullushme, po ashtu edhe dy qunat e mi, njëri mërtume, tjetëri pa mërtume. Fëmit e mi bënë pa mundurën që unë të jemë pra në Nuk mund të shkaj, mund ka dalë viza për më shku atje, unë nuk mund të gëzë e fëmit e mi. Si kur si kam gëzu asë këtu, se dhe të rimisht, Marinella ka qanë shumë e smun, ka qanë shumë e dhunshme. Pa më vërshisht se të ashtim asë vdekis tjatit, nështë a jo e kuptoj që ishte vetëm këtë botë dhe ka ranë, nuk është më agresive, për është vetëm. Mirë, zënja Rina, unë të doja të të një për karakterin e veçanë, se jo që do kush bënë atë që ju bëni sepse Marinella në vajza është brektisur në moshën 2-3 muajshë nga nëna biologike. Po, në nës biologike i kam kërku disa herëndim. Jo që t'ja prish familje në asaj. Zonja ka kryuar një familje tjetër? Po, jeton në Shqipëri edhe në Greqi. Unë zdo t'ja prish, i kam thanda si herë zdo me t'prish familje, pa ma dut një moshë me vajzën. Kem një pashaport, kem një akë notërial që unë vajzën mund t'a marrë dhe mund të levizë për jashteti, para se t'më dilë të viza ishte kjo pjesë. Ajo mi shputi gjitha mardhanjet, nga thanë mos më shqetëso, kam familjen time, jam smun, kam problemet e mi, nëjse ka problemet e vetë, nuk mune pra e gjykoj, ashtu donë, ashtu banë. Por unë du të shkoj tani ke fëmite mi, nuk kam ma forcë, nuk mund jetoj i lërkë fëmive të mi, me pak fjallë, nuk mund jetoj i lërkë fëmive të mi, para ma dhe marinele nuk mune lej pëshirë të fatit. Zunje Rina, unë do ndaloj pak të këmomenti njojës në bëbajnë e marineles, Si ka qënë këj moment, sepse në atë korë nuk besoj se e kishe menduar se do vinë të kjo dit dhe do ishe në këtë situatë që jemi sot dhe do të diskutojmë gjatë pse marinela, por dhe ju bashkë me të jeni në një situatë shumë të vështirë ligjore. Do ndalojmë pak të këtë momenti njojës me bëbajnë e marinelas. A i kishe marë parasysh, a bisedua që personin në fjalë kishte një fmi me aftësit kufizuara, një fmi ndryshe dhe për këtë shkak të aftësisë saj ndryshe në na i kishtë e braktisur, sa po mësoj që vajza buan të me sindromën down. Pra ndaj, do doja të ndanim këto biseda, si ishte njoja me babajnë e marinellës, me të ndjerin tashma? Babajnë e marinellës mu më njëmoj me fmite mi, se unë hika nga prinderi, nga babajnë e fmive, isha me tre fmi. Dhe të rimi ishte ishte vështirë në kohën kur kam hikon, të atëherë, e dhe vajzë malësie, janë ca... Edhe... Si fillimisht a e më një moj, për fëmit e mi, më dha një patëmar një që shkatrimi sistemi, patëmar një repartu shtarak, më liroj një hyrje, 
fjeshme më një musi njëri, për pas taj pamë që Marinella kishtë nevoj për më unë, për fmite më kishtë nevoj për një mështetje, me pak fjallë u bashku më bashku. Pra, është edhe një loj detyrimi moral për të ndjerin që hiku nga kjo botë po me kokën pas, do klasim pak edhe për momentin e largimit nga jetët të babajt të Marinella, sepse do këtë që një largimit dhim shumë pra jetinte se qëfar po linte pas. Me gjitha të e ka ditur në një farë mënyre se me qëfar u po i linte dhe me qëfar kishtë të bënde, për ju zonja i re në kam, pësoja i e din të kështë. Falim të rritë. Nuk di që të thamë. Ke një loj lëshmërije kur fletë për fëmijët e tu, ndërko ke një loj malëngjimi dhe dhimbje në shpirë kur fletë për marinellën dhe kjo është veçantia e kësa historie. Pra ndaj më bëjmë për shtypje zonjat e rralla si puna jote, që janë të pak të pak të mjetën time personale ato që unë takoj. Falem derit, por marinellë për mua është pjesë i shpirë të timi, dedikova jetë në kësaj vajza. Dhe një jetë në sakrifica, anëse Marinella ka që dhe 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 shma. Diskutohet, ka qanë shumë, dhe kam thënë një njëri që dhe ma Marinella në është herau, me pak fjallë. Se e kam surë edhe është, edhe se është e smu një di ato te kate vetë, atë të rimisht. Edhe fmite mi janë, me kam, me dorë, din të hanë, din të shkën kjo ushqimi, kurse kjo pasi dhe ushqim nuk të shkoj të ushqimi. Me gj Nuk e kam disë se ku e kanë shkollën, gjithë monë është kujtesë kjo për fëmite mi. Kështu që unë nuk mund një akte shpinën, Marinella. Jo, vetëm se ka bërë kjo për fëmite mi, për Marinella pjesët të rupit tim. Sa bukur e gëtë e tërguat. Kër isha në Frans, kër u këtheva, ma majtë në motrat e nanë të rizës, për katër muaj se s'kisha drejtë të vija, pa më dalë karta. Edhe kërë shkova e morat në atë ishte për gjumë shumë, më tha, është trik, ku ishe, ku ishe, edhe ju puqën atë lotët, kështu. Pra i kishe munguar dhe të... Pra i ka mungu shumë, mujnë e parë ka qenë shumë keqë aty, motrat e nanë të rizës ma ka majtë në njërë të përsosur, por në ato s'kanë për një afat kohorë shumë që kurë të mamaj, nuk mama është i ndotë më shumë. Mirë, duke qënë se fëmijët e tu kam pas një raport të jarë zakonë shumë e kuptojme dhe emocionet pa dyshim këtu jemi si në shpi zonja Irena dhe veprimet mund të bëhen të lirshme dhe pse jemi në program edhe në transmitim live dhe të drejt për drejt nga kjo studio. Zonja Irena, do doja folën për takimin të nëtë parë, për mënyrën, do mos do shmërin, se si e njërë me babajnë e Marinellës, e kuptua ta i tjeshtë të zjati dorën, sepse kuptonë të shumë mirë se qëfar do tëtë një grua e vetë me divorcuar me të fëmi. Aty e kuptua që edhe fëmi e të kishin e vojë për figurën e këti zotrije të ndërruar, ta shmë i larguar nga jeta, por edhe Marinella kishin e vojë për ty si qka edhe në këto momente. Ka shumë ndalëm pak kur mësuat se si në najsa biologike kështë e braktisur, si e mësuat ju këtë historie? Si është më kanë thonë, e këmë braktis, nuk jam interesua si jarë, por mami vetë ka pasar dhe takon të kur ishte baba Marajne i lesë gjallë, vinte, rralë, po vinte, takon të masiv ti që nuk kartë ma, e ka marë disa herë në telefon se sinqerisht më dhe shumë një masaj, Jo me japrish jetën asaj, po tjeshtë të i rëgullu jetën marinellas. E mban mën takimin e parë të një nënën që po e riste, me nënën që kështë e sjellë në jetën. E mban takimin mën të pari me zonjën po? Po. Si ishte? Ishim tiran, me të tim shosh, me ba me marinellas. Edhe jo, po kalon të tjeshtë thiri, i thiri tim shoshi. Edhe unë gela nuk e dija se kush ishte, më tha i më shosh, thash, ma me marinellas. I thash dorën thashë, Marinella ka nevoj për ty. Jo, tha, unë s'ja mame Marinellas. Mame Marinellas jeti. Unë nuk e ti, se kur qanë, qa do me vesh, qa do me hangër, më preku faktikisht me ato fjalë, më dha një një presliqë ke Marinella, më dha një, nuk e di se si them. Edhe, më shumë e pata shoqe, se sa procesin e punës i ishim. I thoja ke deren hap, ke Marinella, ka ardi sa here, ka majt për drejt, ka nejt, ka hik, pa problem. Mas vdekis tim shohet që u prishen mardhanjat me njëra tjetë, nuk i di se pse, nuk e këdi arsyja, nëse kishtë e frikë që unë mund t'i lej vajzën, unë i pata than vajzën nuk t'a lej, edhe me dashti nuk t'a lej se nuk mund shputam, nuk e di a se të shkojnë Fransë, nuk e kam e nuk kur se do të shput shan nga fmite mi, po fmite mi më dun afer. Sa më sa vajzë në mamë bolë, besoj se bolë të këna lëve Marinellen, unë kam nevoj për mamin tim, sa është mami me kamë me dorë. 
Po vetë fëmijët e tu, qëfar raporti ka në montrën e tyre? Shumë të mirë. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Po Marinela, sa i mungojnë Marinelis? Shumë. Për sa vite është janë Franca ta? Shumë. Ato vinë, herë pas herë. Po Marinelis e ardhë bjarë telefonit, thot, është eri, soni, sa i mirë. I mungojnë shumë. Tre fëmijët e mi, plus si kam edhe katër një për që për ato e ndjeda, për ato shumë mungesën. Ju po e të regoni në mënyrë të ndjerë, sepse e tjil ka qënë jeta juaj, por me mardhënit të jarë zakonshme të një grua e heroinë, si që e një ju, të një grua e të veçantë, me një zemë shumë të madhe në ndim të marinelës, por edhe të fmidhe të tu në lidhje me motrën e tëra. Të doja të ndaloja pak të momentet e vështira që ti ke kaluar një jetë, sepse dhe me di që Marinela ka qënë edhe shumë edhe unë shme, nuk e di në qofë se vazhdojnë të jetë, ka i shumë agresive sa sa që ka qënë më parë. Tani nuk është agresive, është shumë e qetë. Po, që në basë dekis babaj. Po, sa shkova ki doktori, thash Marinela shumë e qetë, ati ki lujtë me në gjithë dhvinë e më thonë që ma qëtëso, ti po më thusë është e qetë. Unë shqetëson të qëtësia Marinelas. Por, kështu ishte fati Marinelas, ra, nuk e di se pëse ra. Si e për kujdesur në gjithë të vite për Marinellën, se nuk janë pako, janë një zëtë vite të vite? Janë shumë vite, shumë netë pa gjumë, me një syflej, si unë tjetër e majtë që të në haftë. Marinella ka momente që nuk fle fare, ka momente që nuk do të hajë fare, ushqe si bebë, ose do t'im shefë gjithë dojë gjithë, që i hatë gjitha, pas ta i vjen një moment që do të hajë shumë. Si masë, thush janë bëtë doktori Marinellës. E ke pasur të vështirë për shtatjen me Marinellën për t'i kuptuar dëshirat? Në fillim ishte, nuk më fejnë. Sa ka zjatur kjo për shtatjen në kohë? E mbarë më? Nuk e majë menë, për... U për shtatje shumë shumë? U futë të mbot në Marinellës, u bërë nga si Marinella, pilet njëri më tha, një këmë shqiat një lagje, tha, ke e majë që menë me si Marinella, tha shpo si e shunë e që menë me si bëjdo të Marinellës, gjysmetin. Kështu që jam futë gjithmon Dhe ka dashur që në momentin e parë, Marinella që ka parë? Pa, pa, gjithë më më thot mami. Pa? Dhe kur s'muam se detyrimisht, herja diskale bëm punën e vetë, ka krizat këshia. Ajo ullet ke krevati, nuk më levis nga krevati dhe i këputën ato lotët, ajo ta këput shpirti. Nështë një angjull, një angjull që ka nevoj për shumë dashuri. Pra në momentet e tua shëndesorë, mos më thuaj, në ato krizat të vështira, ti ke Marinella në afer. E ka më afer. Rri ullet, ullet e kërvati, vjen usja e djalit me amar disa eri, nuk lëvis, i them leje këtu, leje se nuk lëvis, lejla pa unë jalu, nuk qot nga kërvati. Do doja të dhja, sa ka mundur do të me natyrën e saj shumë të vështirë Marinella, që ju të kuptoni që ndoshta keni një rol të rëndësishëm në njëtën e saj, por një kosisht që edhe në nga biologike i mungon të flasë në ato të dhja. I mungon shumë, sa herë është më mund, thotë kursht neta, dhe që në anton neta, Më fali që për i përmen e mërin, por sa herë është mund e përmen, ko është nejta, thot. E kërkon sa herë është mund? E kërkon sa herë është mund? Që ajo është 35 vjeqër? Sa herë është mund, ajo e kërkon. Ja keni të reguar në nës? Ja kam të reguar. Qëfar thot? Asë që. Si shikon mardënin e në nësë vajzës me vetë vajzën? Si shikon? Nuk e qënë se... Ka kaluar disa ditë të kjo për dreka, darka, ka qëndruar disa orë me vajzën? Nuk e ndjen. Nuk e ndjen? Nuk e ndjen. Me një mim. Nuk e ndjen. Do të më fali, se nështë do të qikoj këtë emision, për do të më fali, nështë për flasë edhe kotë, për unë haj me një lukë me Marinella dhe një pjatë që ta di se ku ngopet Marinella. Ngopet barku im, ngopet barku Marinellas. Erdi ditë për drekë dhe... Mërë të lugën e vetë, mërë të lugën e marinelës. Qo që mi gusë, është rejë të lefë, mërë mi lugën e ushtë që vetë në tatë edhe marinelë. Më falë njësë, po flasë kështu shumë hapur, po një shumë hapur, në zemër tatë. Dhe për menimin tima janë nuk e ndjenë, se të ndjej, do më kishtë e një mu. Do të kishtë e një muar, dhe sa fmi të tjerë ka zonja? Nuk ka. Nuk ka fmi të tjerë? Asë nuk bon më fmi. Dhe nuk bon më fmi, është vetëm marinella një të nësaj? Po, ka fmi të burrit. Po, qëfar e pengon? Ke mundur ta kuptor si grua e agruan? O, më më duket se i shohë që është një burrë të të rrimë, sa e kam njoftë. Në familje në kësa janë, kërë të vajzë, kjo është një familje përsosur. Sa ma mi i kësa i prase të vdiste, vite shumë shpesh në të akonte, edhe ullë të njëgjuj, thonë të sa që i me flokut ke mund, ashtë mira i rafshin fëmive të tuj, gjyshem më rejnelës. Nuk i di se qaj pëngon, në është asë ndjan, në është asë, se don, më pa fjallë, se don. Ndoshta, më ndonë ndoshta. Po, ta kishtë e dashë, do më kishtë një mu. Dhe në këto të të vite që është... Nuk do isha këtu sot, në ta kishtë e dashë. Dhe në këto të të vite që është larguar bëbaj Marinellës nga jeta, ajo 
Nuk ka as një loj kontakti me ju? As fizikisht? Jo, jo, fizikisht na e du, nuk e du moralisht, as nuk e du, ose më të është... Në përmje telefonit keni kontakti? Mi kam bëll. Ti kam bëll është telefonat? Kam qanë lidhë me telefonit ose me Facebookun. Në barë mund takimi në fundit me zonjën? Pa. Pa, mund të marë përshkru është pa? Unë për momentin jetoj në golem. Jetoj me qëra, se marrin e ilagjitin një qëtësi absolute në golem, dhe mu shkova për pak, shkova për plash, për 15 din. Edhe nuk ja prisha ma qëtësin. E ardhin në golem, mas një viti që vdishim shoqë. Ne jetëm në një kafe, të trija, i laj 50 mi lakshë, marinelës edhe aqë, ja di, nga ka që vite, që jam, nuk, thashë, nuk kam nevoj për metë, për lek, mi dhenë marinelës, nuk kisha shumë nevoj të jetë e dashurin e mamës vetë. Në këto të bitë e ka kërkuar marinelë atjo, ma? Kur është smur? Vetëm kur është smur, atë që ju përmëndët? Po kur nuk është smur, nuk e përmëndët? Ose po pa një zonjë që është, që mund t'i përgjasi, mund t'i p Dhe ju besoj se i kene dërguar mesajë telefonike zonës që... Kam kërku shumë, vajza po në Fransë është lidhë, i ka shkujt shumë e-maila, motra në Greqi, nuk është përgjish kërkuja. Pse kjo heshte, pse kjo ndarje? Duke qënë se nuk ka ndodhër absolutisht asgjë me gjithë të dhjene. Jo, për mua, unë da si herës kam bërë fjalla, si herë nuk e ti. Nuk e ti. Me gjitha të nëna e vajzës gjithmonë të është mirë njëse, se qënë takimin e parë që e pë Të dha një loj pozicionin e jetën e marinelës. Nuk e... Po, po, ziskutohet, është mirë njojse, por... Nuk du të jetë mirë njojse dhe mu. Du të dojë të fëmin e vetë. Nuk kam nevoj me... Me më thana si fjalë të mirë. Jeshtë... Jeshtë kisha nevoj për një firmë të saj. Që unë... Në është anë mund të kisha marë vajzën në Fransë. Edhe mund të kisha marë vajzën në Fransë. Po, në arsë... Në qëfë sezonja ta jep këtë drejtë? Tani unë nuk i dhja më ma prandon ma Fransa, se nga që vajzëm ka marë nën kujdesari. Po të pak në kishim levis me dy muj, me tre muj, me vajzën, nuk e kisha lanë në prirë. Unë nësë kam lanë qëndër, institucioni, sa privatish, sa ke bontrat e nantë rezis, me lanë vajzën për një muj, ose për dhjetë ditë. Për që unë nuk do kisha, nuk kisha brendë në për institucione. Edhe unë nuk kam asë shumë lek, asë forës, asë kohë për me brendë në për institucione. Me të të rejtëm. Ky është problemi jua i vetëm që keni për momentin, por ju thatë që nëna, Marinelen, e ka braktisur 2-3 muesha. Pa. Dhe ju e keni vendimin e gjukatës që bashketuesi jua i është divorcuar me zonjën dhe kujt ja kalën gjukata kujt e starinë të njës? Bëj e kalën të jatit. Pra, dheri në këto momente ja kalën babajt, por babaj është karguar nga kjo jetë të vitë më parë, është këshua po jo? Pa, unë e kam. Zonja ka paguar vetëm tjeshtë detyrimu shimori, është të ishur e drejta prindrimit, qëfar ka përgjë? Nuk ka pagu detyrimu shimori, me sa më ka ta në imë shoqë, për para se të shkoja unë. Asa i ka pas lanë shtetin atë kohë 4 mjesa lekë, nuk e të kam idenë se sa, unë për vetës më ka pagu Në atë vendim gjukate, keni vendimin e gjukatës? Në këtu me vetës. Jo, me vetë e jo, por e keni vendimin e gjukatës për të aledzuar tjeshtë dhe për të ditur. Që i është hequr kujdesarje, a ushtrimit të drejtës prinderore kësaj zonjë që ka paraktisur vajzë? Nuk ka qënë hek. Nuk i ka qënë hek? Jo. Po, nuk i është hequr, me gjitha të gjukata ka vendosur në atë kohë, se ato para që arkullonin 4.000 lek të vjetra, por që babaj kur nuk e ka kërkuar dhe ta konvertoj pikërisht me kone ta nishma. Mirë, do ndalujnë tu sepse nuk është i vetëmi problem, unë do flasë pak edhe për raportin e marinellës me babajnë e saj për para saj të ndronë të jetë, por vetëm pas pak, zonjë sepse më duhet të galojnë e një apsirë të shkurë të publicitare. Dhe kemi një prënare, jemi këthyrë. Prënare është për shnetin me ndorë, pra është i titulari. A i titulari ka pas drejt ty, që me të dhanë ty, mund të heqë të ty e të një tjetërit ku i dodë. Pa dheri sa ti ke i bëtë deklerasë, du me marë, du me majtë, e kuptan, ke bëjt deklerat, ata ta ka nënë ty. Për në gjithdo kohë ti ke pas drejt me lanë. Do kesh mund si në të ndë avokat se jemi në transmitim të drejt për drejt për minutat të tëra, sepse këshu ndodhë dhe realisht jemi transparente dhe me ata që në ndodhin. Diskutimet që ne kryem gjatë të hapsirave publicitare, për duan të njohim më nga afer zonjën dhe historinë e vajzës 35 vjeqare dhe me njëherë do të kaloj fjallëm e mirë kuptimin e Aurelë, sepse kemi edhe një lajmë të drejt për drejt eskluziv ndoshta për televizionin tonë në lidhje me ato që ka ndodhur si që njët konflikti të kë Petronini Luarasi. Ka mbritur besoj lajmë e të mira, por të njojnë fillimir zonjën dhe më pas 
Për para se filloni komentin tua juridik në lidhje me zgjidhje në asaj qfar kërkon zonja se flasim për një kujdesari shëndetsore dhe jo për ato ligjore, për cilën t'i ka ardhur ditën e sotme në këtë studio, por dhe rehabilitimi në një qëndra rezidenciale të vajzës, sepse do duhet të shkosh për një ko relativisht të gjatë, por me mëndje nga pas për Marinellën. Flasim zonja Irina për mardhënjen e Marinellës me babajnë. Si kanë qënë këto mardhënja? Shumë të lidhura. Kanë qënë shumë të lidhur bashkë. Sa kuptoheshin ata të dy? Kuptoheshin thjeshtë me një shikim. Logorite masë vdekje së babajt Marinella Rafare. Marinella që ishte fynë të bëndë të rrifte. E ndio shumë dimjene. Por themi për dhunë, do shta së bashku me babajnë, a i ndjerë edhe mund të jetë dhunuar më te për nga në Marinellës? A, është diskutuat. A të rrifte shumë. I binte shumë Marinellës. Edhe ju zonjë jene dhunuar nga në Marinellës për shkak edhe të... Në së diskutuat. Nuk diskutuat të gjithë. Nuk diskutuat të Pa preshti. Po, që farë flasin mikët? Pse kënë ndryshim bas vdekis babajt? Unë, ka që më tha, e ndjenë dhimje në tjatit, jo se nuk e ndjenë. Faktikisht, Marinella deri kur mas një viti që ka vdekja kjo jati, është qoja vazhdimisht kevarrizat. E thot, janë shukë i lagjat tatës. Një moment, mas një viti të thuash, kështë e vendorë në kështu aty kevarri dhe i kulloshin lotët. Atëherë i thonë të që babi im ka vdek. Në basë ati momenti. Në basë ati momenti, në momenti në parë nuk e kuptoj, jo? Jo, nuk kuptoj të asi gjonë, vetëm rrinte, nuk u... Rrinte e qetë, rrinte aty në pjesën e vetë. Në pjesën e vetë? Po, ke kuklat e veta. Në basë ati momenti, thotë të është i vazhdimisht, fatmiri ka vdek, fatmiri nuk vjema, aty e ka ndjerë që fatmiri ka hikë së vjema. Do doja ndaluja pak po në raportin baba edhe vajzë, por vajzë me aftësi ndryshe, duke qënë se ka qënë dhe agresive dhe personi që është dunuar më tepor në atë familje, ka qënë baba i saj dhe më pas një kosisht edhe e ju. Si kupton të baba i Marinele si ndjeri dëshirat e vajzës, nevojat e vajzës, në doshta sa ato ishin edhe më të tepor ta, nevojat janë më të tepor ta. Ziskuto, qdo prind dhe kupta, po që e prind, i kupto qdo qëtë për fëminë. Pa më është se sa men ka i fëmi, po gjitha prindi i kupta se qa do fëmija. Sa ko kalonin bashkë të dy? Shumë. Shumë? Shumë. Su është gjatë... Nuk ko, a i s'ka pas punë, u merë të vetë me naj punë vogëlë, kështu u me... Ku të gjetën pak punë, në vitë e vratë në shpise. Nuk mund e mandim. Dy vetë, edhe se mandim dhe atë. I bonim... Qilpanë atë ja kam pas bërë vetë vajzës, që të suset, se nuk më prindë së të punë dhe 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 Në gjenje ishte, më patë në thanë disa herë me e shtrunë, së pranë nova kur të shtroja. Përse nuk keni pranuar, mos kemi nduar dhunja i rënë që i ke dëmtuar në një farë më të mos shtrimin, hospitalizimin? Në është të dhe e kam dëmtu, për nuk se merja do të atë vendi me e shtru. Nuk e merja do të atë vendi? Nuk e merja. E kështë shumë të vështirë? Shumë. Sot do të atë dëshiroje hospitalizimin e vajzës? Jo, në spital kur. Hospitalizimin, përmirësimin e saj? A, përmirësimin e saj, po, ziskutohat, tërse të e me shtë... Po, hospitalizimin këtë, këtë, këtë sënë. Unë nuk e di, tani me stanë atë rëgojnë spitalet, unë nuk e di se si është spitali, por këtë loj kategori fëmish. Po me sa, kanë tanë, më s'kam shku në herë mi pa spitalit, unë nuk mund, nuk mund, i them kërkuj se vajzën ti me mamajt e keqë, por nuk e di. Kështë është rituali që vetë vajza bënd Ishin kuklat e tyra, kuklat e vajzës, i ati lunte me kukla, kuklat e ishte... Masë se u mërtu vajza ime në Fransë, nëse vajzës ti me i thotë nëmë ti e valjumë i lelos, kur shkoj vajza në Fransë u mërtu, u thafsh, qa dhe bëjo me vajzën ti me tani? U lidh me kuklat. Dhe kuklat, ja pa të vënë njërit eri, tjetërit joni, dy kuklat. Dhe këto e kishtë e jati, edhe sot, apo ato kukla janë në shpi. Nuk vetëm i nërëshëm veshën, po jo se nërëshëm kuklan. Me gjitha të të kelën të Iranën dhe i zhvendosur në golem për shkak edhe të Marinellës, a i vëndi jep që të si, thoni ju, deti, pra ndeti? Jo se e nëzjerë për ditë, kur dhe Marinella e nëzjerë, por shumë e qëtë. Në atë vënda jo është e qëtë? Po edhe në Tiranë kam një shpi në periferi, në të dalë me të kombinatit, por shpi private, e mire, e bolshme, e qëtë si, por jo. Lasim pak për momentin e fundit, largimit të babajit, të zotit fatën një babajit Marinellës në kjo jetë, me qëfar për nëtimim u larguaj nga ajo që kërkojnë do shta nga ty, zonja ire? Nuk më tha si që. A i ra direkt gjenje kome, në jeti 12 din gjenje kome, më falni. Thash, doktorit, thash, mund t'i flasë për marinellën se nështë të 
mund të kthej. Pa mund tjetë një... Mund tjetë një hapë shumë i matla ose do vdisi ose do kthej e pun e marinellës. Një përmejnë e marinellën, a ju po shumë kërish edhe më zorën për jashtë. Ishtë një... Ishtë një krisë që e kapi një krisë, sa arritën dhe e lidhën kravat, pas ta i në gjenje që i kishtë e shumë. Në gjendje kome, a i ku me pengun, sa po ju vendosët të bashkëpizadonë, në gjendje kome, në fakt mi e këtë... Unë i dashë mos gabot hikish, mos gabot hikish, të arse, keni marinellë këtu, në ato moment, dhe ljullu të mbani, në ato moment a i kapi shumë, e kapi shumë krisat, sa e lidhën kravat. Por di i kërë një betim ati, apë ja? Asi s Më zi s'kutohet. Marinella, që nësi ka betimi? Marinella është shpirtit. Pjesë e shpirtit tim. Por në këtë momente keni shumë ngërqe ligjore për të pasur Marinella në shpirt të rishtë të lidur pas vetës. Fëmijët e tu të kërkojnë, në fakti duhet të shkosh ati edhe për shkajqet e tjera. Jam në një prov shumë të fort. Je në një prov shumë të fort. Kësi t'i këthej shpino, fëmijët e mi më du në atje, e nuk e di. Me ndonë se Zotit ka vënë në këtë loj vështirësia, po një vështirësi që besoj se këto pengesat të cilat të kandalë për para ligjore, do të sfumohen pak e nga pak. është këshua po jo? Zotit me ka vënë shumë prove dhe thëmë, Zotë, që më ka të i kam bërë? Që më vekat shumë prove? Pra, ju dëshironi një qëndë rezidenciale që marinela të shkoj dhe ti ti eshe qëtë shpirtrish të utosh, të rikëthesh, të ta gjesh marinela në aty, por duhet edhe kujdestaria jote ligjore, të cilën ju nuk e keni. Nuk e ka. Me babajnë, me zotin Fatmir, ju keni bashketuar dhe nuk e nimë pasi martes ligjore? Jo, nuk kam pas bërë martes ligjore. Noshta ishte në dha i një gabim fatal. Atëherë në vind të turp, dy martesa, me tre fmi, e lash gjithmon mas... O, u thosha, i firm ka partë në majtë në verë. Pa ma jo firm, po mbo që gjitho hapë të ditës, unë po kam pengesa. Ndërko, për kujdesje në shëndecore, Marine Lajka, si kujdestarin shëndecore, sepse ju jeni personi që të rishni, edhe kempi në Marine Lajka, së shkëshua po jo. I ke folur Marine Lajka, që do të lërgojsh për një kotë të gjatë, duke që nëse e këshëndjerë mungesën tuaj kërë ishe lërgojnë? I kam thamë vazhdimisht, por nuk më rago, farën këtë. Nuk të rago? Jo. Mirë, do doja të kaloja fjallën të avokati të këzoti ndue Pietra, për para se të dalim të krasti, avokat, unë sapo lanqove dhe atë lajmin e mirë që e erdi gjatë apsirës publicitare. Flasim për audiencën që në ndjek në këto momente për konfliktin që njëtë ndryshe, konflikti i shkollës Petronini Luarasi që tashmë është bërë mediatike, është bërë publike, por që ne kemi një lajmë të mirë dhe eksluziv drejt për drejt nga ju sot. Qfar lajmi kam britur, avokat? E na duke falenderuar pra gjithmon në këto kushte që jemi prënarin e toks, e trullit, për fundimisht prënarin e trullit, ju ka afruar familjarve, dy shpia në venin ku ata i donin, tek Kopshti Botanik dhe tek Liqeni i thot, njëra 156 meter, tjetëra 130 meter afërsisht, dhe palet kanë rëndë akor që të nënshruin sot pasorës 4 marveshin në mënyrë që të hapin rrugën në pasisht gjitha problemeve që të largohen të në nxarjeve që janë nxarje jashtë si janë dhëgjik shpe fare, pa marësisht se si erdhen, por shqyqyr që rëndë akort dhe gjithë puna shëqatës avokatë dhe antikorupcion ishte gjithmonë që të arrite në një rezultat pozitiv në mes të palve, që dy palve të ishin në një marveshje pra që qeshtja mos të degradon të si që banë rasti konkretë. Me gjitha të, më duke të sikur e kemi njësur me këmë të mbarë në një ditë të veçanë, si që është dita e Sultan Obruzit, apo jo, avokat e njësëm me familjen që për herë të fundit në një kontakt me të leshkuesin kemi qënë ditën e mërkur të një zonja me një histori shumë të ndimshme nga Selenica, tashmë rasti që ju thoni vetë pronari i trualit ka afruar dhe që banorët besoj, dhe familjet e kanë pranuar të jesh, kanë betur rëtorës 16 ditën e sotme të nënshkruat. Dhe të nënshkruat kjo marveshje? Të kalojnë pronësia, ju të nënshkruat, kalojnë p 156 metra katror dhe familja tjetër 130 metra katror në zonat ku ato kanë ku i ka ishin dëshirat e veta presim që të kaloj pronsia këture dy familjeve dhe në mënyrë që me datën 25 mos të kene nevoj që të kryon të orë pa tjetër, themi që me datën 25 nuk do ketë më nevoj dhe vënd për pas ato pami që ne kemi par dy javë më par ofruar drejt përse drejt nga departamenti unë informacionit lajmë shumë i mirë mbriti në fillim të emisionit kuj lajmë i dy Tashmo, kemi ndo një lajmë të tretë për zonjën i 
Serena, një zonje i jarë zakonçme me një histori të jarë zakonçme. Edhe e meriton kjo zonja, po jo? Tani rasti se është rast human. Mm -hmm. Por dhe ligjor. Por në fakt ligjore kemi një ngërt që ligjor për faktin se mm -hmm. zonja ka pas të vetëm të drejten e kujdesarish shnetësore. Qëfar do thot? Qëfar do thot që për anari për themi i, i vajzës të të sadisi, ashtë titulari i shëndetit shnetësor mendor. Pra aj ashtë personi i cili komandon dhe man përgjësi ligjore për gjithë veprim që nol gjatë gjithkos. Pra aj vet mund me dëshirën e vet ose me rastet që mund ketë nol gjatë kos, sepse njerë ju nuk ashtë gjithmon i njejt, Mm -hmm. Mund tjatë në rëshote e, kujdestarin e shnetësore ja jepte një tjetërit. Pra, kjo ka qenë kompetenc e pa. saj. Në nenin 34 e digi 24 2012, thot shprehimisht, institucionet, pa. pra, ministrit dhe digastere të tjera, do të nëzirin akte nënligjore të cilat këto akte do të rëgullojnë jetën e vajzës 34 vjeqe. Pa. Se nuk janë ba, ose si nuk janë ba, është gjithë problemi që kjo vetë e ka marë përsipër në përmjet një deklerate notariale që thotë, unë jam në gjenje shnetsore, në gjenje e, ekonomike, në të gjitha gjenje, për t'i shërby e, kësaj vajze. Dhe deri sa kjo vetë me dyshirën e vetë kërkon të heqë dorë nga e, shërbimi shnetsor, kujdestaria shnetsore, as një institucion nuk vehet në levizje. Pra, puna e saj është që ti paracitet me shkrim, qof pastaj ka edhe parashikimi në 24, që mund i drejtojt edhe gjukatës. Po mirë, në qof se zonja nuk do të heqit dorë nga përkujdese e saj shëndecore dhe kujdestaria shëndecore, por për një periud kohë që asaj duhet të uthtoj jash kufimve të Shqipëris dhe nuk e ka kujdestarin ligjore, marja një kujdestarie ligjore në kushtet që është zonja, është e vështirë në këto momente? As një fje nuk është e vështirë, duhet i drejtojt gjukatës, ku parashikon që unë duhet marrë kujdestarin e kujdestarin e ligjore. vajzës ligjore mm -hmm. të vajzës. Mund të, të vinë do një penges nga nëna e saj biologike me cilën stafi dhe gazetari e Riselda Martini polidhet nga momentin në moment në përmjet rriteve sociale, në përmjet numrave të telefonit që kjo zonjë të reagoj dhe të bashkëpunoj me zonjën e pas gjitha informacionet e drejta njëshme nëna originale biologike Biologi. nuk ka marë asë edhe një hap lidhur me këtë. Pra dhe nuk... Si prov, do paracitet pikërisht vendimi gjukatës e 28 viteve më par? Po, do të paracitet sa ashtë i dëtërushëm që tjetë para gjukatës, sepse gjukata do marë gjithmonë për para, do të marë gjithmonë para syshë vendimin e gjukatës. Uh -huh. Dhe ajo nanë nuk ka kontribu asë një herë lidhur me pensioni në shqimore, me, me rauqë. Pra, ajo po të shikohet nga në në aspektit ligjor, ajo ka bënë një veber penale, dhe ka kryrë një veber penale, pra e ka uh -huh. praktisë pra ka praktis ekonomikisht, moralisht, shpirtnisht, gjitha gjana, dhe e shma të eper, që fmija ka qenë një smor. Lasim për këtë qëndra të rezidenciale, ku duhet të rehabilitohen njërës me aftësi të kufizuara, ose njërës me aftësi ndryshe, nga mosha 21 vjeq, që e ka poshtë. priashtuar uh, ligji, e lartë jo e poshtë, sepse mm. 21 vjeq e poshtë mund të rehabilitohen, por duham 21 vjeq e lartë si që shërasi që nuk i zonjës. Rehabilit. Për sëri zonjës do t Kujdestaria ligjore, apo nuk është këshu avokat? Kujdestaria ligjore aktualisht pra ka titulare, si që thamë, drejtori i, shnetit, i shërbimin shnetësor me ndorë. Aja është titulare i, 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 që, që duhet të ketë, ndonë se të asiguroj që asaj nuk e ka marrë këtë me shkrim. Ose nuk e di? Nuk, 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 nuk e ka marrë, sepse gjithë po në të punë Shqipëri kështu bëhen, lehen në, në një aspekt të, të, të mjegullt, pra lehen të fshet, si thonë, pa, pa interesim. Dhe vetë zonja nuk e ka kërgu as një herë kujdesarin mm -hmm. e ligjore të asaj vajze. Kujdesarin ligjore, pra, merët vetë me vendim gjukate. Dhe edhe ka parashiku të një 24 i këti ligji. Me gjitha të, Marja ndosha në rrug ligjore e kujdesjes, ndosha është një procedur që në një sans të vetë me besoj se gjukata brenda, të zhjetë. Brenda 28-tëtorëve gjukata brenda të shkretë. Brenda 28-tëtorëve. Sa po të bëjnë kërkes? Më më kanë tënë se është një procedur shumë e gjatë. Ja, ku kemi avokat? Oh, nëjse, ku më kështu më kanë. Në gjithë interesimin, kemi dy avokat, nuk kemi një ditë, në sotë mësë kemi dhe opinionistë e këtë dhe anë Pra, gjithë, oh. gjith, nëse nga ana juve shpre interesin për të marrë dhe kujtë e starin ligjore, të cilin ti mund të apërdërsh për me marrë fmin 
në gjithdo vend ku të shkosh, ja shtetit, me kujdestarin një gjore mund të marrsh edhe me vetën në Francë, mund paracitesh në institucionet, në institucionet e ati shtetit, të cilët kanë tjera, tjera kushte, tjera dhe japi një rënsit veçant, si do mos, persona me afsit kufizuar. Në qoftë se zonja kërkon rehabilitimin në një qëndër residenciale në Shqipëri, që me sa duket ka vetëm gjasht të tila në të gjithë Shqipërin dhe janë shumë pak. Atër, si mundë të të dërgojmë këtë vajzë 35 veçarë në këto qëndër avokat? Dheri në sot, në bazë të këti ligji, pra, institucionet nuk kanë zirë akte në në ligjore për të shprehur lidhur me këtë fakt. Pra, kjo është një veprim i parë që mund tjetë praktik për vendin tonë. Institucionet, pra Ministria Shtetsis, Ministria Shërbimi Social, gjithë më rralë, duhet zirë një akë në një gjërë ku duhet të astrehojnë. Kush duhet për kujdeset për këtë? A duhet të qëtë në spital, apo duhet të qëtë në një qender tjetër, sepse janë kompetensat vetë të ministrisë, pa marësisht se ligje e ka në luqë, që thotë në mbi moshin 21 vjeshtë nuk mund të qëhet në... Po mund të kryojnë ata vetë, sepse nuk mund tjetë rasti i parë, mund tjetë shumë rasti të fjetëra... Jo, po kejtë dhe një pëkëma të nëtërizën të uaj... Mund tjetë shumë fjetëra në Shqipëri. Mund kemi edhe rastit të tjera, që dhe të cilë në përmjet të emisorit duhet i hapim rrugën, pra edhe vetë ministrisë të nëzjere akte në ligjore, por edhe personat të tjerë që janë me moshtë 30-20 e meral, mund të sërehonë ose mund të kryot një qender pas të fatë e pasaqë me për këto moshtë. Në fakt, ka një ngërë që ligjore rëzonja, duke mos pasur për kujdesin ligjore, por ka vetëm atë shëndecore, për të quar në këto qëndra residenciale për një periud kohë, ku ajo të uthtoj drejtë shtetit francez, ose marja e për kujdesis ligjore, thoni ju avokat, do të andimoja të në nëzirin në një pashaport e dhe marjen me vetët të marjen elës, në qofë se ju dëshironi dhe në shtetin francez mund keni mundësira të tjera. Por, puna e gazetari se Riselda Martini ka filluar për para se ju të vinit në këtë studio dhe në një bisetë telefonike mes saj dhe besart mataj nga zyra e shtypit pra në shërpimit social, mund të japim lajmin e mirë që do meret me seriositet qështja e marinelës dhe e juaja. Të shikojmë diri ku të shkojë shërbimi social për rehabilitimin në një qëndër rezidenciale, sepse kjo është shume nevojshme. Gjash qëndrat të tila janë të pamjaftueshme për saj përket numrin të madhë të personave me aftësi ndryshe. Ndërko, këto janë korespondencat në fakt të gazetares Eriselda Martini, drejtuar shërbimit social, por edhe bisedave që ajo ka pasur para prakisht me zotin Besart Mataj, zyra e shtypit, pran shërbimit social shtetëror që merë për shësipër dhe do monitorohet nga gazetare dhe nga studio emisionit me zemër të hapur, hapas hapis se qfarë, ndime do të japim me njerë kësaj zonje, me një histori të veçant, me një zemër të veçant, atë që nuk ka bërë nëna biologike e marinelës 35 vjeqare aktualisht e bënë kjo zonjë, e cila ka bashketuar prej 28 vitesh me babajnë e marinelës, i cili ka ndruar jetë vetëm 8 vite më parë. Pra jemi në një rrugë të mbarë, pra ndaj thash, ju jeni lajmi treti mirë që më mblin në këto momente në këtë dit të veçan. Thash edhe njerë që nga e bekuar kjo dit dhe nuk ishte se si të ndodhë të ndryshe. Avokat, kemi gjithë tjetër për qëtuar, për para se të kaloj të kolegu jutë, por edhe të psikologja, se ka shumë rëndësi. Në zënës do shtoj e vezë du të falenderoja zonjën e fjalë për zëmër malsin dhe shpirtësin e saj që ka dhe për një shemull që du të japin gjithë personave ose gjitha nanava, grava, femnava, mashkëve, gjithë Shqiprin për një gjest, gjest të për human më duket mo. Leksionin më të mirë ditën e sot me besoj e kanë martë të gjitha të nëna që ndoshta për një arsyja apo për një tjetër pa i para gjukuar apo pa i gjukuar nga kjo studio, braktisin fëmijët dhe si do mos leksionin më të madhe ka marë nëna e marinelës ditën e sot me dhe unë shpresoj që zërin e kësaj zonjë të adigjojmë dhe në fund të emisionit po bëjmë tentativat të mëdha për të lidur dhe për të kuptuar dhe ajo rolin e rëndësishëm që ka ke marinela. Marinela e kërkon vazhdimisht do doja mendimin të ndë para prak në lidhje me dy zonja, të cilat njëra e ka siel në jetë marinelën dhe tjetëra është për kujdesur për marinelën. Qëfar të thot për ju si psikologe, dyja nëna që një për kujdesit dhe një e lindë, por që nuk e këthen më kokën pas, por shikon vetëm jetën e saj. Pa e gjukuar këtë zonjë, se nuk e dim se si i ka rjedhur jeta, por të pak të në të jetë një support, i jetë një kram bështetës, dhe më pas dalin për nevojat, jo vetëm të marinelës, por gjitha tyre personave me aftë si ndryshë. Atër revis, po t'i referojmë i realitetit shqiptarë dhe sikur se ju e thatë pak më parë, unë realisht e njën nga afer historinë e zonjës, Irena.
Eci la ka kërkuar vazhdimisht support edhe në media për t'i dhe një drejt jëshile historisë saj për më shumë rastit të vajzës, e cila mbartë sindromën e daunit për t'a rehabilituar për të mos e braktisur atë, ndonë se nuk është nëna biologike, por ajo është kujdesur për një kohë shumë të gjatë për të, kuptohet që lidhja shpirtërore me këtë fmi është të jetë madhe dhe në fakt është një rast për të vlerësuar dhe me qënë se në datën 21 ne kemi pasur edhe ditën e sindromës, ditën botërore e sindromës down, shpresojmë që kjo të shërbej si një mesaj sensibilizues të këtë gjitha ato nëna dhe të gjitha të aprinder që ka një fëmi me sindromën down për të mos i braktisur ata asë njerë për të kujdesur sepse pavarësisht sindromës që ata më bartin janë qënë një humane, njërzore, marë një frimë normalirë si ne, perceptojnë pavarësirë se në cilin një velë dhe kanë nevoj për shumë dëshuri. Dhe mua më vjenë shumë mirë që në sot në studio kemi një zonjë si ju, që realisht keni transmituar shumë vlera dhe unë do t'ju shuaja fisnike shumë të madhe, se sot na keni dhënë shumë emocion, por në të njëtë në kohë keni dhënë një mesaj shumë të madhe në audiencë. Nuk dua ta gjukoj absolutisht në nën biologike, ndonë se nuk do të rria pa e kritikuar faktin që një nënë si e mjetë një fmi, pavërsisht fatit asaj nënë, se si fmia do t'i dalë, nëse do t'jetë bërë dësi një sindrome në këtë rast down, apo do t'jetë një ri normal, kjo nuk duhet të kryoj një braktisje, nuk duhet që të bëjtë të mundur një shmangje, të mos oproj dashuri, sepse në thelë, ajo është qënje e dalë prej saj, dhe sigurisht kujdesi duhet jetë deri në frymën e fundit. Gjithësësi, pa ju referuar faktit të braktisjes në nënës biologike, ne ivi në situatën konkrete ku zonja po kërkon një ndim. Realisht duhet të kujdeset për fëmijët e saj, realisht duhet kujdeset për shëndetin e saj, për problemi dhe ngërë që është më i madhë në këto histori, pavarësirë se si pas bëkëmëve thuet shë persona në bimoshën 21 vjeqare mund të rehabilitojnë në qëndrat rezidenciale, në këto 6 qëndra që ofrojnë një limit të të numrit për animit të këtyre individve, realiteti është kret është i hidur për këta persona dhe ne kemi parë shumë dhe falë media se janë transmituar realisht shumë raste ku persona bi moshën 35 vjeqari gjendin të braktisur dhe jetoj në banisat e tyre vetëm pa një kujdestar personat të cilët mund të jenë edhe kontingent krimi për kontekstin shqiptar dhe për komunitetin shqiptar nuk po flasim për sindromën down flasim edhe për personat të cilët kanë prapambetje mendore personat të cilët kanë të regullimet të tjera që gjendin në kontekstin shqiptar të braktisur dhe pikpyetja më e madhe është qëfar bëhet me ta. A mjaftojnë realisht këto 6 qëndra rezidenciale, a duhet të shtojnë qëndra të tjera. Qëfar po bëhet me strukturat shtetërore cilët hartojnë ligje lidur me këta persona për të shtuar numrin e qëndrave. Ju e dini fari mirë që në Shqipëri ka punon një social dhe psikolog të cilët janë të papun, të cilët bëjmë pun të tjera që nuk lidhe me profesionin e tyre. Përse shteti nuk kryon këtë ligje i cili të mundësoj shtimin e numrit të të qëndrave dhe të ofroj trajtimin e këtyre personave. Përse ne nuk mund të përshtatemi dot një standarti bashkohor për rëndimor, për të bërë të mundur dhe ne kriimin ose stabilizimin e komunitetit shqiptar edhe me rastet të cilat i referohen problemeve të shëndetit me ndorë, por edhe me rastet të tjera. Mirë, ne do flasim edhe qëfar roli luajnë të qëndra për individ të tjilë, por edhe për familjet e tyre. Ndo shta rikëthemi të kërë rasti konkret dhe një analiz... Realisht e vistë, roli qëndrave është shumë i madhë, sepse normalisht individet në këto qëndra marin në një uri dhe zhvillohen edhe nga ana psikosociale, ndima shumë herë më e madhe se sa mund të japi dhe një individ në familje. Duat nga lojtë dhe hospitalizimi këture personave dhe të këtë familjarët të cilët nuk e kanë kuptuar në dërvite se sa i shërben hospitalizimi këture personave? Hospitalizimi do t'i shërben të por jo në kushtet e kontekstit shqiptare vist. A, okej. Ater, ndalujmë këtu se jam e detyruar të dalë në një tjetër hapsirë publicitare dhe rikëtejmë me komentin jo vetëm të psikologës Aurela Agaliu, po ende nuk a folur avokati Klodian Areqi, opinionisti kësa i studie. Jemi rikëthyre në transmitim të drejt për drejtësi që shikoni nga plani madhi regjis gjatë apsirës publicitare 
është këputur nga regjia gazetare Riselda Martini për sa i përket ligjit, por dhe vëkëmës të cilat bjen ndesh me njëra tjetërën, dhe ta shmo kemi një shpigim për zonjën e rena që është në këtë studio, për dy avokatët, por dhe për audiencen. Mund ta shpigo është aurel, ku është këngër? Po, si pas vëkëmës, normalisht është parashikuar në ligjë, që si që kemi ne edhe të të nëzjerëdëm, nga ligjet, që personat me aftësi të kufizuar mund të pranojnë në këto që ndra rezidenciale, ajo që ta është pak më parë, bi moshën 21 vjeqare. Realisht, personat, vizonja, konkretisht, kur shkon të në një qëndrë konkrete dhe takon drejtusin e qëndrës, këj personi thotë që ligjë mua nuk më lejon që personat në bi moshën 21 vjeqare ti rehabilitoj në këtë qëndrë. Tani, o ligjet janë kontradiktore në këtë vënd, ose persona që i hartojnë të ligje, nuk din cili është ligje filestar që nëzirin në ligjet e tjera. Kështu që unë nuk e kuptoj realisht, sepse kemi shumë raste, si kur se e thash dhe pak më parë, të personave mbi moshat 30 vjeqare, 35 vjeqare, që realisht ka nevoja imediate të rehabilitimin në qëndra dhe nuk pranohen. Kështu që duhet hedhur një sy nga ligjet që janë hartuar, nga ligjet e shkruara dhe duhet parë se ku që ndrona i ngërë që dhe kontradikta. Pse në vëkëm më thuet që këta persona pranohen dhe në realitet kur ti shkon dhe kërkon rehabilitimin e personave, kjo nuk është mundur. Tani nuk e dinë se të ndërryrin edhe të dy avokatë. Nuk e dinë se avokatë se njëra për e ashton tjetërën avokatë. Tani ligji nuk i parashikon të gjithë ka gjarat. Dhe vetë ligji thot në nënë të fundit që se sa pa përmena në nënë të rdekatë jo ju e përmëndë të desjarua që mirë po. E dy mëdhjetë dhe thot për ato që unë nuk i kam parashiku si ligjë institucionet, ministrit, këshidi ministrave duhet zirin akte në në ligjore për të zilë të probleme. Shfar do të thot që Vëkëmoja ka prioritet në bi ligjën të cilën e cituat ju e të nuk ka prioritet. Por e ja ka ka në fuqin ligjë i vetë. Po vetë ligjë i dhe i je fuqin Vëkëmës. Pra kemi Vëkëmën e cila thot po të pranohen këta individ në bi 21 vjeqë. Gjdo gja. Por janë të detyruar, por nuk e pranoj realirë. Zonja ka të rokitur, so e një orë e të ka fërë. Nuk të rezidenciale janë gjasht të tila në Shqipëri. Në Shkodrë kam shku, s'ka në vend. Nuk kanë vend dhe, jo se nuk e kam pranuar. Në Shkodrë kam ka thënë nuk kam vend. Po? Kurse, kam shku dhe në bashki. Bashki jam ka thënë, ajo drejtoresha. E shërbimi social. Po, më fali që po e përmen këtur, por ka thënë nuk kemi liqë. Për këtë loj moshe, unë i kam thënë, unë du me gjithë rrugën, njëset e një vjeqë dhe i njërë dhe vjeqë. Ku i qoni, masi një familje. Po vetë një gjithë, po interpretoj në dytë oftuari që i ka hapë rrugën një për të mëje e cila të të pranohet. Nuk është kompetent se jo tja për të shëtit në për të qendra. Juve nga në juj, do të shkoshi të titulari i shërbimit shnetsor me ndorë, i cili thë, unë nuk e du maku i dhe starin shnetsore. Miro pashim, a i ta qoni ku do është dëtyre ti dhe përgjësi penale e ti, nëse e nuk gjenë zhidhje, po jo ti. Mund të thëmë dhe di qka, që unë bëjzë në timi du me i gjithë një institucion që tjetë të mamë. Po nuk mund gjeshti të mamë, sepse nuk je ti kompetente. Ti e vetë një gja që ke me atë fmi, e ke për ta, për të kujdesë për për shnetin qëtësor. Asë gjënë tjetër. Dhe ti nuk e asë një të drejt të shkosh të institucionet për të thonë mere, se nuk e duo, se ku po ma merë, si po ma merë, sepse si janë kompetenca tuja. Pra të duhet të kujtestaria ligjore që brënda 28 orve është e mundur të djetë. Të kishe kujtestarin ligjore, i ke gjitha kompetencat për të gjithë mundësin për strehim. Dekord, për rasti zonjës avokat, rasti zonjës, pavarësish fakti se ne nuk mund të pretendojmë që gjithë individet në Shqipëri të njojnë ligjet. Kur më se njojnë, nuk janë avokat, nuk janë avokat, nuk janë avokat, po pranda jemi këtu avokat, ju me punëtuaj, ne me punëtojmë për se të gjithë njojnë ligjet. Nuk të përja shton në asë gjithë 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 Sepse ti kushtë ta kalon ty të drejten për të kujdesur për shnetin. Jemi gabim, jemi gabim, sepse nuk i nje ligjet dhe nuk i nje kompetenca dhe sajtë, ku mund të shko, po nuk i njojnë gjithë qytetarë. Po jemi ja kalon shnetin, kujdesarin, shnetësore. Dhe për ju debatës, e kemi shtruar rrugën e zhjidhje. Shnetësore ja kalon një institucion. Shërbimi social për asë e konkrete shpreur. Po si e mund të vëndë në institucion, nuk mund të shkosh në 
moment ta shpjegon, të kuptojnë se cfar rrugë duhet të ndjekin ata që na dëgjojnë. Pa varsisht faktit, zonja ka shkuar në një qëndër. Një qëndër konkrete, shkodrës, ka një drejtus. Drejtus i qëndrës i thot, unë nuk e pranoj për munges kapacitet, është dhe me thonë, nuk ka hapsira që kjo person të pranojt në qëndër. Ndërko, shkon të këshërbimit e drejtoresha e shërbimit social. Ajo i thot që unë nuk unë të pranoj Bashkia me rëtë dhe me me kujdesarim. Kështë kërë të punojnë se sociale apo të drejtoresha e shërbimit social? Kështë kërë të këmjë punojnë se sociale? Të këmjë bashkia ka shku. Në bashki? Po. Punojnë se sociale? Së pa lirë e bërë, mund shkosh edhe në gjitha institucionet. Ta një po farë një po, anë nga në tonë atë, kur nuk di, je budala. Unë ligjet nuk i di. Thjesht kam hes mas halitim. Kam shku ke motër të në të rrisës. Se nuk është orientuar në zonja nga këtë drejtusi i qëndrës në shko. Po me më do të akuptojnë gjithë njërëzit. Kushja ka dhanë kujdestarinë shnetësore? i shërbimi shtetësore, i cili ka dhe në kujtësani shtetësore, dhe i thot, nuk du të vazhdoj ma, i ku e para. E dy të ashtë, në qësë se ka në një interes normale, humanitare, thot, du të marrë dhe kujtësani në gjore, pas taj kur të marrë kujtësani në gjore, i e i dy të rushën në bashkë qëfar të duash. Këto janë në rrugët ligjore bashkë me zidin që po vjen dal nga dal nga disedimet e gazetares pikërish me shërbimi social. Në djenin time, në Shqipëri, disa qëndra fetare ofrojnë mundësin që këta persona në bi moshën 21 vjeqare të mund të rehabilitojnë me afate të saktorë e shërbimi social. Kushë është ajo që dhe shkojnë dhe qenë në atje? Kanë në rrugë në rrugë. Po se ka kujtë e sërin ligjore Aure, të lutem të hospitalizimin, sepse zonja thot, disa her ka kërkuar pra nevojat e vajzës 35 vjeqare në dërvite, hospitalizimin e saj dhe vetë zonja e ka penguar këtë gjë. Po përse duhet ta hospitalizojnë vajzë, ndërko që ajo më të shkërë në një qëndër rezidenciale. Po, duhet të hospitalizimi kur baba ishte gjallë, kur vajza ndoshta me antë medikamente veshtrimi për një kohë dhe rikëthimi në familja do të kishte bërë mirë, sepse kemi një vajzë cila... Ka disa specifika e vise dhe hospitalizimi në bazë të disa qërgullimeve dhe problemeve mendore bëhet edhe hospitalizimi, do me thënë kategorizohen persona që pranohen aty. Por gjithësësi, në konteksin shqiptarë, unë absolutisht që mënyre se si këta individ trajtohen, absolutisht nuk do isha pro hospitalizimit. A, okej, në qëfëse ne do të kishim ato standartit bashkohore ku humaniteti dhe shërbimi të ishin qështjet kryesore të trajtimit të rasteve, sigurisht do të isha pro hospitalizimit personave që realisht kishin nevoj të shkonin dhe të merë një shërbimet konkrete. Por, konteksti shqiptarë është i dunë shumë. Qëfar ne kemi parë dhe kemi studuar në konteksti shqiptarë ku bëhet hospitalizimi personave me kategoritë të ndryshme të problemeve mendore, nuk është fort të dëshurushme. Pra dëshim të përkejsim të gjëndës e vajzës për saj përket të realitë. Të nuk mund të atimi konkretisht, sepse shkaktojme dhe ato polemika që mund të dëgjohen nga jashtë, por në këndë vështrimin tim si profesioniste, nuk është të dëshuruari. Në Shqipëri, sigurisht nëse do të flisnim për standartet më të lajta, do të isha pra. Qëfar i nevojitet Marinele sot? Marinele sot, në kushtë e ku jemi? Një qëndër për të marrë me vetës, përse zonja shprej dhe thot që unë kam dëshirën që të marrë personi me vetë dhe në qëfë se do të bëjt kujdestari ligjore, ka të drejtën të marrë dhe bravo të qoftë, sigurisht unë e vlerësoj shumë dashurin tuaj për Marinellan dhe për pjeke që ju bëni për të marrë ndejës, përse zonja nuk do të abraktisi dhe është vërtet për të admiruar, por në kushtet ku nuk mund të dotë që t'i bëhet kujdestaria ligjore, tjere tjere, se këto janë akti ligjore në cilat unë nuk do doja të futesha, atër i nevojitet një qëndër rezidenciale në kushtet të mira të rejtimit për t'i ofruar shërbimet psikosociale rezidenciale në rastin e marinelis. Qëfar të ofrojnë? Sëpse zonja thot, dua të qoj, dhe për pjekja ajo në është për të dërguar, por unë e dua edhe me kushtet dhe standartet që ndoshta zonja ka pare dhe jashtë, kur ka othuar të këmjet në Fransë. Sikur se ndim të kemi me standartet tjela. Ofrojnë shërbim psikosocial, ofrojnë shërbim psikomotor, fizioterapi, ortofoni dhe terapi okupacionale. Do me thënë, janë shërbimet të cilat një personi me aftësi të kufizuara i vinë ndim. Sigurisht në djenin time, në këto gjashëndra, 
që ne kemi në Shqipëri, ofrojnë të trajtime, kushtet janë realisht shumë të mira, problemi që ndronë vetëm të këfakti që nuk ka hapsira dhe që ndronë kjo kontradikta e ligjore. Dhe më të nëshë numri i kufizuar i personave të cilët të adamarin për shqipër. Por personave të cilët punojnë në këto qëndra rezidenciale, unë i kam parë nga afer, në disa nga qëndra në të cilat unë kam kontaktet e mija dhe mërshdashur të shkoj për arsyet e mija të studimit dhe sigurisht zjerimit të një orive në aftësit profesionale, kam parë që për kujdesi është vërtet shumë i lartë. Kush do ishte zidhja më e mirë për Marinilën si pas Aurelës? Qëfar do të ofroje? Marja dhe uftimi, drejt Francës, së bashku për motrat vëzit dhe zonjën Irena? Duke parë që deri në këtë ko, vajza ka qënë në kushtë e shumë të mira në branin dhe dashurin e zonjës, sigurisht që unë do të isha që atë që një humanit mos e shkëpusim nga dashuria shpirtërore, absolutisht. Unë e di shumë mirë që në ato që ndra do t'i mungoj shumë dashuria e zonjës për kujdesja komunikimi, edhe pse nga anë atjetër do t'mari ato zhvillime dhe procese cilat ndoshta nuk e zhvillon do t'në nivelin e duhur zonja, por... Për mendimin tim, letë shkon të me zonjën, nëse kushtet do t'ishën të mundës. Mirë, vendimet tim beten në zonjës, ndoshta janë të tila kushtet për momentin, duke që nëse nuk ka një pashaport uftimi të marinele së bashku me zonjën e rena, dhe ajo nuk e ka kujtestarin ligjore për cilën folëm, dhe mund të merët brënda 28-orve, thot avokati zote Ndue Pietra, prandaj mund të uftosh, filimish, duke e lënë një qëndër residenciale, dhe më pas mund të vishë dhe tarimarësh. Këtë ke venduar. Pra, të dy arun dhe do t'i djekë është. Unë të regullohë në bitë mërvajzën, në bajzën se lejtë do. Përsa i përket të saktimit të kujdesarisë ka dhe një pikë ngërqit të letë, por që mund të menagjohet. Situata është të dilë që Ligi Kodi Familjes ka përsaktuar majnë e kujdesarisë ligjore, pra thot kur janë në pa mundësi prindit, pra prindit janë konsiderohen radha e parë e subjekteve që majnë kujdesarim. Kur përshëmë në homë jetë njëri, kalonë në automatikisht prindit tjetër. Në rastin konkret, tu kemi një fmi i cili nuk kërse pra zonjën nuk është e ka pas martes ligjore me prindin biologik të vajzës, por problemi është që në momenti që flasim e dhama biologik është gjallë. Dhe duhet të zaurot kjo hapë që të kalënë bastaj të kapët e tjerë që janë të afërt, të afërtit një familje kudestare ose një person tjetër. So janë ato subjekti që kanë të drejt ose bastaj e fundit fari që është instrucioni mjekësor. Dalim të rrasi konkret, problemi i përket mënyrës të trajtimit të kësa kategorije, të personove me aftësi ndryshe. Problemi që në rezidencial e është e japë një zhidhe momentale, një zhidhe përkoshe, për nuk zhidhe në themel problemin. Dhe kjo vjene dhe përshkak, jo vetëm të ngërqit ligjor, por të shivët më teber si mentalitet, mënges e vullnetit, për më i dhënë zhidhe kësa kategorije sociale. Gjatë debatit tu diskutua që mund t'i kalohet qëndrave fetare apo OFV-ve, është të vërte që mund të kalohet, për kjo është një shërbim, me ndojmë në shërbim, që është mision me të vete, nuk mund të kalohet këtyre subjekte. Por, është shteti, sepse në bazën në kushtetutës, shteti duhet të garantoj një mbrojtje sociale të gjithë shtetës dhe të vete. Në rrasë në konkret, Marinele është një shtetës shqiptarë. Dhe shteti ka të dyrimi ligjor për të artuar ato mekanizma me nërë që emisioni shërbem për të thyrë mentalitetet dhe për të ndryshuar qasin që kanë njerëzit ndaj fenomeneve të saktorën në sëqëri, a problematikave. Një të problemë është edhe me personat të cilët janë, le të themi, me aftësit kufizuar, ose personat të cilët janë të dënuar me një vendin formës sprerë, por për shkak të pa përgjishmëris dhe zhvillimit të tyre të metë me ndorë, do dhe në të shtruar në një spital psikiatrik. Qësirë, kjo në funksion të penalizimit nga një institucion si zërë gjukata. Pra gjukata vendost qëndrimin, ose si shë njëtë ndryshe, burgu i personove dhe cilët janë të smurë. Qëfar ka ndodhër? Aktualisht edhe kjo kategori persona është majnë në institucionet të cilët janë të pa përshtatshme, majnë në kushtë e izolimi, majnë në kushtë e burgimi, nërko që ligji ka parashikohen institucion meksor. Pra, koncept institucion meksor është shumë herë me gjërë, që rast një të pra të bëtë bëjmë paralelin me rastin konkret. Pra, kemi edhe rastet më të rënda, ku është vetë shteti, i cili në përmjet zgjedhive që ka bërë, është i majtë njërzit në kushtet shnjërës dhe orët dhe gratuse. Dhe më kodë është rekomanduar edhe nga Komiteti Parandelimit Torturës, po edhe nga avokati polë, mbyllja 
e këtyre institucionet, sepse ti cënon thelbë në jetës, ti cënon ti bënd tratim që njërëzor dhe gradurës, ti shkel komendën e Europianë dreta vetë njërë, ti shkel kushtetutën e Republikës Shqipëris. Pra, ti shtetësit e tu shqiptar i trajton një mënyrë as pak dignitose, as pak njërëzor dhe humane. Pra, problematika, të dyja këto problematika shkoj në një pikt përbashkë që është vullneti i shtetit në një ranë për të kryuar mekanizmet e duhur ligjor për të rejtimin të tyre njërëzve. Sepse në fund ditës, kuj mision të qfarë të e qoj. Qa ishte folja në fund, po shërbej më shumë për të gjurë në herë duhet të gjosh më shumë se sa të flasësh. Shërbejmë për të presjetë të mesajshë pozitive. Që si sakrifice që ka bërë zonja për vajzën është jetë zakonçme. Që kur nuk ka bërë nërë biologike, ka bërë kjo dhe në jetën nga shteti. Për ta më bështetur në këtë moment zonjën, apo jo? Problemi është që unë kam edhe me shtetarë, me njërë si si e konceptojnë punën e shtetit dhe dhe për qëfarja në ty. Në fund ditë se to janë për t'i shërbyrë shtetet e shqiptarë. Fund fundi ato paguën nga taksa paguësit. Dhe vje një moment që shtetarët e konsiderojnë punën e shtetit si punën tyre në private, për shkak se problematikave, për shkak munges e kapacitetetve, për shkak të munges e zburimeve njërzore, për shkak të demotivimit, për shkak të pagesës, dhe ju bëhet punë e ju bëhet e lotshme. Por, trajtimi i këtyre rasteve, këtyre institucione kanë humanizmin bëtë gjitha, sepse këtyre njërzë dhe të japësh një trajtim dignitos, një trajtim human. Pra, është ndryshe rasti i personave që mund të kujdesim e vetën e tyre, dhe ndryshe është rasti i marinerës, cila për shkak të moshe, zvedimit, nuk ishte faj saj që erdi në këtë jetë, nuk ishte asë faj i prindimve saj, po ishte vullneti tjetër kujt. Por, ne si njërës, si që e njërzore, ne kemi solidaritetin. Edhe ligji që u përmën të më parë, ka që lim solidaritetin, pra të kryo gjitha to hapsira, dhe të pra të kryo gjitha to mundësi, që ti solidarizohesh dhe të kryo është një ambjent sa më të sa në përshtasim. Nëspe që limi final njësa edhe i ligjit është rehabilitimi. Pra, kërimi gjitha të mekanizme psikomotor, psikomocional, fizioterapit, mënyrë që këto njërës të përshtat në sa më shumë ambjentin. Kjo është të ndërgjështë. Për ti, kësaj ligjërate shumë do më thënë se Klodian do doja të ndaloja dhe të merja mendimin të nësi që mora edhe të parafolzve të tu. Qëfar do t'i rekomandoj zonjës? Ti në të kushte që është dhe përfëndoj? Një pak rrasë do ndimoj me zonjën, me procedura ligjore, sepse njerë është e vërtet që ka një më të mi avokat, por gjithë se kush shikon atë punën e vetë, dhe njerëzit prirë në të bëjnë më pak për komunitetin, sepse kjo në fund fundit me të një këshu një ndimes e cilë mund t'jabësh për shkak, pra ne du të shfaqim gjithë, ne du të shfaqim pjesën tonë humane të retinë me këtyre rrasë, për pos punës që bëjmë e për pos asaj për të shfarë dalim nga gjithë ditë nga shpia. Kështu që në të ndimëm që të marrë së pari kujdistarin ligjore, ma ndejtë vjojë procedurat që... Marrëja e kujdistaris ligjore më më vjen nga klodi si surpriz në fund të këti emisioni, por që dhe shërbimi socialë së bashku me gazetarin kanë shtrua rrugën tashmo për rafitime në një qëndër e zidenciarë. Kujtë do ti të drejtojsh nga kjo studio? Ndo shta marinellës, ndo shta nënës e marinellës, ndo shta të njive të tunë, ndo shta audiencës, ndo shta të gjitha të tyre nënave që kanë përjetuar një histori si kjo e jotja? Aftë mive të mi i kërkoj shumë falje, që i kam në në gjithë më në vetëm, edhe u kam pas nevoj, kam pas temperatur në atën, nësë kam qanë nësë jetë pra në tyre, edhe i kërkoj shumë falje, zotim falë. Marinellën e du shumë. Kurse i them gjithë do nëne, duje fëminta, që është gjëja më e mirë në këtë botë. Nuk ka rëndësi se si të lindi, është kryes e zotit. Marinella është një angjëll. Edhe ju jeni një angjëll për krasaj, falem derit që jeme mua në këtë studio. Falem derit shumë nga juve. Në këtë histori dhe lajmin e mirë për rehabilitimin e Marinella dhe për majnë e këtë historisë ligjore. Do të ndaj me gjithë të leshikuisin, si që kemi ndarë dhe momente të bukur a ditën e sotma. Dhe ishe lajmi mirë i tretë historia, drejtë zidhje së problemi të uaj. Falem dhejë të gjithë ju mi që nga keni ndihë kur ditën e sotme, vazhdojnë të nga shkruani me mendime dhe opinione të uaja, por dhe të nga ndishni në rritë e tona sociale, në Instagram dhe në Facebook. Ndërko, në rritë e tona sociale mund të bëni 
edhe denoncime tua e për të bërë pjesë e kësa e studio. Na gjeni në agjensin e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, që në nga monitorojnë gjëdi dhe dua ti falenderoj. Ndërko, na gjeni dhe në kanalin tonë në Youtube, News 24 Albania, klikoni të ke emisioni me zemër të apur dhe aty gjeni të përdicuar gjdo puntat të këti emisioni. Bashëndajmi këtu të ndërruar miq, duke ju uruar një fundjap sa më të kënqme, pas strese dhe pa probleme. Bashë takojmi në mes ditën e ditës